。哟，真是不过这字儿，可真是不好看。得嘞，这字儿啊，得让皇上教教。哎，李公公，我这字儿这么难看，就不必给皇上过目了吧？这字儿难看也得有个边儿啊。嗯，真是姑姑，跟我们走一趟吧，带走。主儿，主儿，好好的，你叫嘉贵妃娘娘干什么？别惊着她的胎气。走吧。啊！啊！真叔，站住！哟，嘉贵妃娘娘。哟，你怎么挺着肚子跑出来了？赶紧回去吧，小心龙胎啊！李玉，你好大的胆子啊！为什么要带走真叔？啊，皇上有句交代，奴才魂忘了。皇上说，谁的字要写的最别扭，也得带过去瞧瞧。这不，就把真叔姑姑带走了。您可要保重龙胎啊！啊，真叔姑姑，走吧。皇上，启祥宫上下并无谁的字格外像皇贵妃，倒是真叔的字最别扭，所以奴才便把他带了过来。真叔。你是嘉贵妃从御史带来的陪嫁侍女吧？是。这字那么难看，可是你的笔迹啊？是奴婢的字。那这些年来，家书总是会写的吧？许是许久未写，有些生疏了。生疏。皇上，奴才派人在真书的住处搜出一封未写完的家书。字迹完全不一样，请皇上过目。这可是你写的，字迹娟秀，为何和李玉审的差别那么大？皇上恕罪，方才李公公来宫里测字的时候。奴婢心慌得很，所以就写的潦草了些。心慌？我看你是故意为之。这字的事情啊，朕先不追究了。李玉啊，这是玛瑙，是朕赏给你的，你选个好的带回去，穿成链子带着。也算是犒赏你这么多年伺候嘉贵妃的辛劳。奴婢，多谢皇上赏赐。李月，方才，朕让你送给嘉贵妃一对步摇，她怎么说、啊？嘉贵妃说。谢皇上赏赐的红玉髓不摇，他倒是认得清楚。这两颗不是玛瑙，都是红玉髓，你不能分辨二物，难怪连大师修行时所用的七宝只用红玛瑙都不知道。皇上，奴婢准备不是宝物，还请皇上恕罪。李玉，将真书送去慎刑司换锁心出来，告诉慎刑司，对真书哪里都可以用刑，唯独不能上了手。直到他可以写出和皇贵妃一样的字迹来，奴才这就去带走。皇上，奴婢冤枉了！皇上，奴婢冤枉了！皇上，李玉啊，你好生的送锁心出来，让最好的太医给他瞧瞧。这明日啊，就是中秋了，你去翊坤宫告诉皇贵妃，朕等着他，主持中秋家宴。奴才明白。林大人，林大人，怎么了？快去请江太医，一同接索性出来。走，快走！主儿，您别动了胎
气了，事情已经这样了，你得先把自己摘出来，可别扯进去啊！啊，不行，我一定要想办法把郑叔救出来。皇上，皇贵妃娘娘，慎行寺用刑下去，郑叔一开始什么都不肯招供，倒是奴才询问了一些与他亲近的工人，见过他藏了几张皇贵妃的灵帖，私下练字，才有迹可循，理出了这份供状。慎行司迫使真书用左手书写深渊，其中几个字与陷害皇贵妃的字迹十分相似，确实出自一人之手。那倒还不着，慎行司再用心，真书实在受不住，终于认了自己模仿皇贵妃字迹之事，但其他的事他什么也不肯认，就连模仿皇贵妃字迹陷害之事，他也只说是自己看不惯皇贵妃跋扈，与嘉贵妃无关。跋扈。皇贵妃哪里跋扈了？这真书一个人就可以做成这件事情吗？如意啊，你瞧瞧，这是真书左手写的，自己倒是有几分像。确实相似。真书是嘉贵妃的陪嫁，也是嘉贵妃在这宫里唯一的族人和亲信。若是这件事儿不是嘉贵妃主使的，臣妾也不相信啊。是，奴才问过了，真书是医女出身，略懂医道，会写字，所以才成为嘉贵妃的陪嫁。嘉贵妃是个有心之人，留着这样的人在身边帮衬，确实大有益处啊。李玉，穿着六宫，嘉贵妃肆意妄为，不敬皇贵妃，较为品味。禁足于启祥宫思过。至于这真书嘛，他是御史来的，朕不便赐死，叫人送他回御史去。这，奴才这就去传旨。但嘉平娘娘禁足，她膝下的两位阿哥，送去协方殿便是。这。金玉园主仆心思很多，一个只是被降为嫔位，一个送回母国，真是可惜了索性的那条腿。如意啊，朕知道索性受委屈了，只是，朕此番是不要让你受任何的非议，此事不光是你的清白，唯有这样，你才可以成为朕的皇后。皇后。孝贤皇后离世之后，朕一直想许你皇后之位。朕不许任何的流言蜚语来撼动朕的皇后。皇上的心思，臣妾感念。只是臣妾以为，皇上是天下之尊，若皇上深信不疑，流言撼动不了臣妾。皇上的所为，说是让旁人相信，其实是让自己相信。皇上宁愿用所幸的一条腿，来换取您的安心，来换取旁人对您所选的皇后的认同。如意啊，朕何尝不要人认同呢？你还记得吗？当年朕要你做朕的嫡福姐。上至皇阿玛、皇额娘，下至孝贤皇后，人人都不认可。朕不希望这件事情再发生第二回了。可那时候您是皇子，自然得尊父母之命。如今您是皇上，天下之尊。如意，朕不是昏君呐，朕不能为一个心爱的女人就什么都不顾了。这流言，就像淤泥一般，越沾越多，便难以再洗清。朕是爱惜羽毛，也是为你好啊。这是朕的好意，你别再怨朕了，也不能再怨朕了，啊！即便朕有错，但朕是天子，这错也不是朕的本意啊。皇上。
臣妾想为所心许一个好人家。太医院的江雨冰曾向臣妾求取过所心，还请皇上成全。哈哈，这所心啊，忠心可嘉，朕大可许他一个御前侍卫。这太医嘛，哎，只怕这太医啊，对他的前程没什么帮助啊。江雨冰和所心是两情相悦。那好吧，朕就许了他们俩。臣妾替江雨冰和索心谢过皇上。如意啊，经过此事之后，没有人再会质疑你，朕会陪着你，一直走到皇后的宝座之上。皇上，臣妾的一切自由皇上安排，只是臣妾。并无继后位之心。如意啊，在朕的心中，除了你，没有第二个皇后的人选。好吧，眼下最要紧的是治好索心的伤，安排好索心和江雨冰的婚事。至于立后之事，等到孝贤皇后丧期满之后，朕会在意。皇上思虑周全，臣妾感念皇上厚爱。